Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Готовое интерьерное решение без наценок – философия компании «Верум». Наши технические возможности позволяют воплощать ваши идеи. Лепсия 12, телефон 69 4 0, без выходных. Один человек получил травмы в результате ДТП на Победиловском тракте. Там, вероятно, пьяный водитель «Жигулей» пятой модели врезался в дерево. Подробности в рубрике «Место происшествия». По данным госавтоинспекции, авария произошла вечером в среду на 23-м километре трассы Киров-Уричи. Водитель классики не вписался в поворот. 53-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил съезд проезжей части, после чего совершил наезд на дерево. В результате мужчина получил травмы, однако после оказания медицинской помощи госпитализации ему не потребовалось. У водителя «Жигулей» сотрудники ДПС выявили признаки алкогольного опьянения. Но проходить экспертизу на состояние опьянения он отказался. На виновника ДТП составили административный материал. Теперь мужчине грозит лишение прав на полтора года и штраф 30 тысяч рублей. Депутата законодательного собрания Богомол Джамалуддинова лишили водительских прав. Мировой суд Октябрьского района осудил его за скрытие с места ДТП. Напомним, 10 апреля Джамалуддинов на белом Мерседесе протаранил припаркованную 14-ю, а затем врезался в столб. Депутата это не остановило, он скрылся с места ДТП, но был задержан сотрудниками ДПС. Джамалуддинова уже осудили за скрытие с места ДТП. Впереди заседание по отказу от экспертизы. С учетом уже вынесенного судебного решения депутату грозит 2,5 года лишения прав и 30 тысяч рублей. В Оричевском районе на свалке бытовых отходов был обнаружен труп 41-летнего мужчины. Как выяснилось, потерпевшего убили топором. Следователи установили, что преступление произошло в декабре прошлого года, после чего был задержан подозреваемый. Им оказался 51-летний бродяга Юрий Фролов. На следственном эксперименте мужчина показал, как произошло убийство. Так подошел, наклонился и как-то так вот. Так, приложите к лицу манекена, куда удары носили. Как? Зафиксируйте здесь, в этом положении. В отношении Юрия Фролова возбудили уголовное дело. Сейчас мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. 